，这世上有四样东西是别人抢不走的。一是吃进肚子里头的食物，二是心中的梦想，三是大脑的知识，四是看完胡乃文开讲这一期影片。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。花生啊，台语叫做偷刀了哈、哦，是人们熟知的补血滋养佳品，有延年益寿的作用，民间称之为长生果啊、长寿果啊，它的功效就是有一提升脑力、记忆力。二、促进儿童发育；三、延缓老化；四、改善便秘；五、增加奶汁的分泌；六、保护心脏健康。哪些人最适合吃花生呢？花生不仅是滋味香甜，能养血补虚。健脾理气，它的植物性蛋白呢是非常的丰富，被誉之为“素中之荤”。记忆力差的人，花生含有卵磷脂，让你的大脑细胞能够保持活力，增强记忆、注意力和反应力。花生碱修复受损的神经细胞，预防脑功能衰退。正在发育的少年儿童，花生富含高钙，是构成骨骼的重要成分。而花生蛋白质中的赖氨酸叫 l y s i n 啊，有助于提高智力。脯氨酸跟天门冬氨酸都能够促进细胞的发育，增强大脑的记忆能力。多吃花生可以促进少年儿童的生长发育哦。体质虚弱的老年人，花生含有儿茶素，它对抗老化有很强的作用。另外呢，花生里头的赖氨酸也能够预防早衰，而维生素 E 和锌就可以增强记忆力，延缓脑功能的衰退，还能够滋润皮肤，让你保持年轻活力。有便秘的人，花生能润肠通便，这要归功于它的丰富的脂肪。含量，所以如果你有便秘的问题，可以多吃一些花生，有助于改善症状。产后奶汁短少的妇女，对于产后啊奶汁不够啊分泌不够的这种妇女呢，花生有补血通奶的这个作用，它富含脂肪酸和蛋白质，营养丰富，可以帮助你补充体力，增加奶汁的分泌哦。你可以试试将花生。大枣、猪脚一起炖煮，效果更好。心脏较弱的人，花生油啊，它富含亚麻油酸啊、哦，这种成分呢，能帮助分解胆固醇，避免它在血管里头的积聚，能够降低冠心病发生的风险。美国心脏学会发表了一篇。研究提到，每天吃四到五颗花生，就能使脑中风的风险降低十六 p e r c e n 小编他跟我说，那这样子我吃十颗花生就可以降低三十二 p e r c e n 要再多吃一点，大概这个脑里面连一点胆固醇都没有了，就不会有中风的现象了，是不是？不是这样子啦，啊，只是大概的状况而已。另外呢，花生里头的叶酸、膳食纤维和精氨酸也对心脏促进的作用。跟大家推荐一道汤品——花生猪脚汤。这一道汤品呢，它可以补血益气、改善疲劳、强健筋骨、预防骨质疏松，让你皮肤都碰腿碰腿、嫩秀秀、Q 对对的。把花生和猪脚一起炖煮，这样不但能够补元气，还能帮助哺乳妈妈能够增加奶水，也就是有发奶的作用。当然，这不是只有给刚刚生产以后的妇女吃。也可以，我们平常想要打牙祭的时候也能吃的啊。猪脚一个，花生三百公克，姜两小块，葱两只，盐少许。做的方法呢，就是花生用水泡一碗，第二天的时候呢，煮就会比较快一点煮烂。把猪脚切成小块，猪脚呢加一块姜跟葱一起烙水，冲冷水洗干净。猪脚、花生跟这个姜放到锅子里头，煮到猪脚软烂，然后加盐调味就可以了。好简单啊！花生的滋味香甜，它的性质是平和的，可以养血补虚、健脾理气，还可以啊，对于体质虚弱啦、贫血、出血啦、产妇奶太少了的这种症状呢。
都有很好的效果。我是湖南文中医师，深耕中医领域近四十年。这些年，我整合中西医的优势，将日常养生观念带进大众视野。但碍于节目能分享的始终有限。因此，我特别设计这堂课，想和你分享我的诊疗心法，从五大面向带你探讨深层的病因，并透过日常方法缓解不适，全方位调理健康。不论是身体问题、急症或情绪困扰，你都能从中医的整体观找出顺应体质的自救方法。我是胡乃文，我在知识卫星邀请你和我一起。从中医的脉络找回身心的平衡。各位婆婆妈妈们，你是不是也很怕吃花生，会有黄曲毒素的问题啊？台湾又处在亚热带。气候很湿润，对不对？这个食物在运送呐、啊、跟储存呐、啊、加工的过程当中，就很可能产生黄曲毒素的感染。而美味的花生酱、花生粉、花生糖是最容易被检验出来这种东西的产品，尤其在夏天，室温二十八度以上，加上空气又很潮湿，那么没吃完的花生食品放在柜子里，小心容易长出黄曲霉菌。怎么办呢？开封后一定要冷藏密封，避免发霉的可能。黄曲毒素对免疫力有抑制的作用，同时也跟引发急性的或慢性的肝炎，导致肝细胞突变成为癌细胞相关。黄曲毒素具有强烈的致癌的毒性，这个大家都知道，被世界卫生组织啊把它给列为一级致癌物。想要吃的美味又不会吃到毒吗？三招学起来，一。选择外观完整，避免选择有斑点、裂缝或潮湿的花生，不要有油耗味跟发霉味的。重量较重的、比较轻盈的花生，可能里头就有空洞啦、啊，或者干燥了会被虫子咬掉了的，对不对？好，购买以小包装为主啊，最好是能够一次吃完的这种小包装最好。记得开封以后尽快的吃完。三，如果发现有。美味或变色的情况，务必要丢掉。花生可以生吃吗？花生含有脂肪较多，人体对其消化吸收缓慢，大量生吃可能引起消化不良。花生最好还是煮熟了才吃。我曾经听说过，生的花生里头还有含一种特殊的一种化学的成分啊，那个东西呢，可能是吃起来会对身体不好。花生吃多了会有什么坏处？炒或炸的花生吃太多，可能会炸痘痘啦。因为花生里头的花生油含有一种叫做花生稀酸的东西，它可能引起发炎的反应，脸上会不掉啊机油，长出一颗一颗的痘痘。皮肤容易冒痘痘的美眉们，最好别吃太多花生。还有花生本身含有植物油。经过高温处理之后，就会变得很燥热。所以，如果你吃太多的花生，尤其是炸的、煎的，嘿，很容易所谓的上火。一、过敏体质的，对花生或坚果过敏的啊，应该避免。二、常常腹泻的人呢，适量的吃它，或者是避免吃。第三，有严重胆病的人，花生啊。含有许多的油脂，需要多耗胆汁去帮助消化。做过胆囊切除手术的人，或者是患有严重的胆病的人，不适合多吃花生。良性肾盂腺肥大是一种自然的老化现象，许多的熟男在小便的时候呢，会面临各种问题，尤其六十岁以上的男人哦。尿不出来、尿不干净、尿急、尿失禁、频尿等等的困扰，这都跟肾盂腺肥大有关。假如想要改善这种状况，有个小秘诀可以跟你分享，就是用花生根煮水喝。花生根在哪里买呢？只要去草药店买就可以了。那哪里有草药店啊？像在台北的话，有是，例如说广州街那个地方有好多的草药店。买多少呢？四两到一斤，用一大锅水煮，煮个三四十分钟，天天喝它一碗。我举个例子，我有个学生啊，他
他呢，家乡啊，就是种很多花生的地方。那他有一天呢，因为在这里听到了我讲花生根，对，社会线很好，打个电话，老爸，我告诉你啊，这个东西很好，很好，怎么样的？那爸爸呢，就听了不相信，但是呢，这个妈妈听了说，哎，男人有社会线的问题，女人也有小便频的问题呀、啊。那我们来喝喝看啊！结果他喝了以后觉得哇，好棒哦！结果呢，他就全村的人都喝花生跟煮水。你说这是不是想不到的好效果呀？吃花生的时候，大部分的人都是哎把那个皮拿掉，对不对？我告诉你，连皮一起吃啊比较好一点。小编他说啊，剥掉皮比较香，比较好吃，才不会苦苦的呀。嘿。那一层红的皮呀、啊，就叫做花生衣，或者叫花生红衣，就是红色的啊。它有营养吗？有，它能够养血。你说营不营养啊？中医说皮同血，而气虚的人就容易出血。花生皮能够补脾胃之气，达到养血止血的作用。所以记得下次吃花生的时候，连皮一起吃。花生又叫做长生果，它有一个很神奇的故事。传说中啊，说岳飞跟他的军队正面对着一个很艰难的困境，他们在南宋时期奋力抵抗金兵，连战连胜，但突然间他们的粮草被秦桧给斩断了他的供应，情况变得非常的糟糕。岳飞的头脑里开始冒出一个大胆的点子，他想到。天地之间的奇妙力量，以及他们为了正义而战的目标，他相信，只要他们忠于天道，坚持仁义的价值观，上天必定会护佑他们的。于是，岳飞寻思着如何获得上天的护佑。你猜怎么着？岳飞的坚毅跟正义真的感动了上苍，天空中突然降下一大堆奇怪的果子。里头啊，红红的果仁，岳飞认为这是上天赐给他们的长生果，吃了他们就能长生不老，能够战胜金兵。于是每个人都尝了，吃了花生，并且将花生壳给马儿吃，还解决了粮草短缺的问题。岳飞更加充满信心，最终在朱仙镇大败金兵，创造了历史上的奇迹。平凡的人从经验中学习，有智慧的人从历史中学习。这个故事也告诉了我们：当我们面临困境的时候，怀抱着坚定的信念和信心，或许我们也能遇到一些意想不到的幸运，创造出属于自己的奇迹。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，欢迎您点下去。捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。谢谢大家，拜拜。